തിക്തമായ ജീവിതാനുഭവവും തീഷ്ണമായ ദൈവവിശ്വാസവും ഇഴ ചേർത്ത് ഗാനങ്ങൾ ഒരുക്കുന്ന സാൽവേഷൻ ആർമിയിലെ ക്യാപ്റ്റൻ സാജൻ ജോണിനെയാണ് ഇന്നത്തെ വിശുദ്ധീര താലന്തിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് അടൂർ സാൽവേഷൻ ആർമി ഡിസ്ട്രിക്ട് സെക്രട്ടറിയായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിന് ദൈവം കനിഞ്ഞു നൽകിയ താലന്ത് എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് നമുക്ക് അടുത്തറിയാം എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലം മുതൽക്ക് തന്നെ പാടാനുള്ള ഒരു കഴിവ് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം എനിക്ക് ദാനമായിട്ട് നൽകി അതനുസരിച്ച് മുൻപോട്ട് പോവുകയും ഏകദേശം ആറ് ഏഴ് വയസ്സ് പ്രായമുള്ളപ്പോൾ മുതൽ എൻ്റെ അമ്മ എന്നെ പാട്ട് പഠിപ്പിക്കാനൊക്കെ താല്പര്യപ്പെട്ടിരുന്നു അങ്ങനെ അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ആകാശവാണിയിലൂടെ കേൾക്കുന്ന ലളിത സംഗീതം റേഡിയോയിൽ നിന്ന് എഴുതിയെടുത്ത് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു അങ്ങനെ കലോത്സവ വേദികളിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുകയും പാട്ടുപാടി തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് വെള്ളറട തേൻമൊഴി ഗോസ്ബൽ ടീം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഗോസ്ബൽ ടീം അതിൽ ഞങ്ങളുടെ ഒരു അങ്കളും ആൻറ്റിയും അവരുടെ മക്കളുമാണ് അത് നടത്തുന്നത് അവരുടെ ആ ഒരു ട്രൂപ്പിലേക്ക് ചെന്ന് ചേരുവാനും നല്ല രീതിയിൽ അതിൽ ഗാനങ്ങൾ ആലപിക്കാനും ഒക്കെ ദൈവം അവസരം നൽകി തുടർന്ന് ഗാനമേള ഫീൽഡിൽ എത്തുകയും തിരുവനന്തപുരത്തെ ചില അറിയപ്പെടുന്ന ഗാനമേള ട്രൂപ്പുകളിൽ ഗായകനായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചു അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ തിരുവനന്തപുരം സ്വാതി തിരുനാൾ സംഗീത കോളേജിൽ ബി പി എ ഡിഗ്രിക്ക് വേണ്ടി പ്രവേശിച്ചു ബാച്ചിലർ ഓഫ് പെർഫോമിംഗ് ആർട്സ് അവിടെ മൂന്ന് വർഷം പഠിക്കാൻ ദൈവം അവസരം നൽകി ആ സമയത്ത് ഐഡിയ സ്റ്റാർ സിംഗർ അതുപോലെ തന്നെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ഗ്ലോബൽ എന്ന് പറയുന്ന അമൃത ടി വിയിലെ ഒരു റിയാലിറ്റി ഷോ ഇതിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചു എന്നാൽ അത് കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് സംഗീത സംവിധായകൻ ജാസി ഗിഫ്റ്റിനോടൊപ്പം ഒരു വർഷത്തോളം അദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പം കോറസ് ടീമിൽ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചു എൻ്റെ സുഹൃത്ത് അനുപ്രവീണിൻ്റെ റെക്കമെൻറ്റേഷനിലൂടെ എനിക്കത് സാധ്യമായി തീർന്നു ചെറുപ്പകാലം മുതൽക്ക് തന്നെ ഒരു നല്ല സിനിമ പിന്നണി ഗായകനാകണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമായിരുന്നു എൻ്റെ മനസ്സിൽ കാരണം എൻ ജി ശ്രീകുമാർ സാറിൻ്റെയും അതുപോലെ ദാസാറിൻ്റെയൊക്കെ പാട്ടുകൾ കേട്ട് പഠിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത പാടാൻ ജന്മന കഴിവ് ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത മനസ്സിൽ കയറിക്കൂടിയിരുന്നു അതിനുവേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുകയും ചെയ്തു എൻ്റെ ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ ഒത്തിരി സിനിമ പാട്ടുകൾ പാടാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുകയും ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് സംഗീതം അഭ്യസിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ സിനിമ ഗാനങ്ങൾ ഈ ഗാനമേള ഫീൽഡിൽ പാടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു അതിനുശേഷമാണ് സ്വാതിരുന്നാൾ സംഗീത കോളേജിൽ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവിലാണ് ഞാൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ഗ്ലോബൽ എന്ന് പറയുന്ന അമൃത ടി വിയിലെ റിയാലിറ്റി ഷോയ്ക്കൊക്കെ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ സമയത്താണ് എനിക്കൊരു ആക്സിഡൻറ്റ് യാദൃശികമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു ചർച്ചിലേക്ക് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ പോവുകയാണ് മറ്റൊരാളിൻ്റെ ബൈക്കിലാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഓടിക്കുന്നു ഞാൻ ആ ബൈക്കിലിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് യാദൃശികമായിട്ടൊരു നായ കുറുകെ ചാടുകയും അദ്ദേഹം ബ്രേക്ക് പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ തെറിച്ചു വീഴുകയും ഏകദേശം അഞ്ചെട്ട് മീറ്ററോളം ഇങ്ങനെ ആ ഗട്ടർ റോഡിലൂടെ ഇടിച്ചു വീണ് പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് നാട്ടുകാരെല്ലാം കൂടെ എന്നെ എടുത്ത് ഒരു ഓട്ടോയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഓട്ടോയുടെ സീറ്റിൽ ഇരുത്തുമ്പോഴാണ് ഫ്രണ്ടിലത്തെ മിററിലൂടെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ മുഖം കാണുന്നത് ഏകദേശം ഈ വലതു ഭാഗം മുഴുവൻ ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ പാട് എൻ്റെ മുഖത്തുണ്ട് വലതു ഭാഗം മുഴുവൻ രക്തമയമായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാ ഒരു കാഴ്ച ഞാൻ കാണുന്നത് അന്ന് ഞാൻ അപ്പോൾ തന്നെ ചിന്തിച്ചു എനിക്ക് ആ ബോധം വന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ കാണുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് ഇനി ഈ രൂപം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുഖത്തിൻ്റെ പഴയ രൂപത്തിലേക്ക് വരാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നാണ് ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് എൻ്റെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വളരെ മുറിവുകൾ മൊത്തം മുഖം മൊത്തം മുറിവുകളായിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സമയത്തൊക്കെ എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള ചിന്തയെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആ റിയാലിറ്റി ഷോകളിൽ പങ്കെടുത്ത് നല്ല പ്രശസ്തനായി തീരണമെന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ ആ ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്ന് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ കിടക്കരികിലേക്ക് എൻ്റെ അമ്മ വന്നിരുന്നി
ദൈവം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ അമ്മ എൻ്റെ അരികിൽ വന്നിരുന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു ആ ഒരു വാക്കിന്മേലാണ് പിന്നീട് ദൈവിക ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി ഇതുമാത്രമല്ല ആ സാഹചര്യങ്ങളിലൊക്കെ അന്ന് ആ തീരുമാനം എടുക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ അവസ്ഥയും വളരെ പരിതാപകരമായിരുന്നു കടഭാരവും അങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുകളുടെയും ജീവിതം ഇനി മുൻപോട്ട് പോകില്ല എന്ന് വരെ ചിന്തിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു എൻ്റെ ഈ തീരുമാനം രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലാണ് ഞാൻ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി കടന്നു വരുന്നത് അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെയും കർത്താവിൻ്റെ വേല രക്ഷാസൈന്യം എന്ന സഭയോട് ചേർന്ന് സാൽവേഷൻ ആർമി എന്ന സഭയോട് ചേർന്ന് വന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ശുശ്രൂഷ നിർവഹിക്കുകയാണ് അന്ന് കാണികൾ ഒത്തിരി പേര് കയ്യടിക്കാനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് പക്ഷെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമാണ് നമ്മൾ ഇന്നൊരു പാട്ട് പാടുന്ന സമയത്ത് ഒത്തിരി കാണികളൊന്നും നമ്മളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ കാണാനോ ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കർത്താവിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നുള്ളൊരു പരിപൂർണമായിട്ടുള്ളൊരു സംതൃപ്തി ഞങ്ങളെ ഭരിക്കാറുണ്ട് അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു പ്രത്യേകമാകുന്ന ശുശ്രൂഷ സ്ഥലത്ത് ഒരു കർത്താവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാട്ട് പാടി ഇറങ്ങി വരിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ കണ്ടിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ആസ്വദിച്ചിരുന്ന പാട്ട് ആസ്വദിച്ചിരുന്ന ഒരാൾ വന്ന് ഷെയ്ഖ് ഹാൻഡ് എന്നിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയുമായിരിക്കും അടിപൊളിയായിരുന്നു നന്നായിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുമായിരിക്കും അങ്ങനത്തെ സാഹചര്യം അത് നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു വലിയ സന്തോഷമായിരുന്നിരിക്കും പക്ഷേ ഇന്നതല്ല ഇന്ന് പലരുടെയും വേദനാജനകമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ അതുപോലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുടെയും ഭാരങ്ങളുടെയും പ്രയാസങ്ങളുടെയും പ്രതിസന്ധികളുടെയൊക്കെ മധ്യത്തിൽ നിന്ന് അനേക ആൾക്കാർ ഈ ശുശ്രൂഷ സ്ഥലത്ത് വന്നിരുന്ന് അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഒരു ഗാനം കർത്താവിൻ്റെ ഒരു ഗാനം കേൾക്കുമ്പോൾ അവർക്കുണ്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ആശ്വാസമുണ്ട് അവർക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു മനസ്സിനുണ്ടാകുന്ന ഒരു സംതൃപ്തിയുണ്ട് അതിൽ അവർ വന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിന് ഇത് ആശ്വാസമായി എൻ്റെ ജീവിതത്തിന് ഇത് ആശ്വാസമായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു സംതൃപ്തി അതൊന്ന് വേറെയാണ് അതുതന്നെയാണ് എൻ്റെ പാട്ടുകളിൽ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും കേട്ടതിന് ശേഷം പറയാറുള്ളത് കണ്ണീര് വീണാലും എന്ന സോങ് കേട്ടതിന് ശേഷം ആളുകൾ പറഞ്ഞതാണ് ഇതെൻ്റെ അനുഭവമാണ് താങ്കൾ കുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ അനുഭവമാണ് എൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ സാഹചര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഈ ഗാനം കേട്ടപ്പോൾ വല്ലാത്തൊരാശ്വാസം കിട്ടി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത് വേറൊരു ഫീലാണ് അതൊരിക്കലും ഒരു പതിനായിരമോ അല്ലെങ്കിൽ അയ്യായിരമോ ഒക്കെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സെക്യുലർ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരവസ്ഥ തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു അംഗീകാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ സംതൃപ്തിയോടുകൂടി കണ്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ജാസി ഗിഫ്റ്റ് സാറിനോടുള്ള ആ അവരുടെ കോറസ് ടീമിൽ വർക്ക് ചെയ്ത ഒരവസ്ഥയാണ് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ജാസി ഗിഫ്റ്റ് സാറിൻ്റെ കോറസ് ടീമിലുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ പലരും ചിലപ്പോൾ ആ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ അല്ലേ പാടുന്നതെന്നുള്ള ഒരു രീതിക്ക് കിട്ടിയ അംഗീകാരങ്ങൾ പിന്നെ പല ഗാനമേളയ്ക്കും പാടുന്ന സമയത്ത് പലരും വന്ന് വാക്കാൽ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു വലിയ അംഗീകാരത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മികച്ച അംഗീകാരം കിട്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലോട്ടൊന്നും ഞാൻ ഗാനമേള ഫീൽഡിൽ നിന്നപ്പോൾ പോയിട്ടില്ല ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി വ്യത്യസ്തമാണ് കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇനി പ്രശസ്തി വേണ്ട എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങുന്നത് ഇനി പ്രശസ്ത പ്രശസ്തി വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഫിലിം ഫീൽഡിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശസ്തി വേണ്ട ഇനി കർത്താവിന് വേണ്ടി പാടുക അങ്ങനെ ഞാൻ ആ സമയത്തൊക്കെ എൻ്റെ ടെസ്റ്റ് മണിയിൽ പാടുന്ന ഒരു പാട്ടായിരുന്നു പാടും ഞാൻ യേശുവിനായി ജീവൻ പോവോളം നന്ദിയോടെ എന്നുള്ളത് അപ്പം അങ്ങനെ ഇനി പാടുന്നെങ്കിൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിൽ ഇറങ്ങിയ അപ്പോൾ എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇനി ഒരു പ്രശസ്തി ഇനി ഒരു വലിയ അംഗീകാരം ഇതൊന്നും എൻ്റെ മനസ്സിലില്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് വരുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ വേല ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചത് അങ്ങനെ കുറച്ച് നാളുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ഞാൻ പാട്ടുകൾ എഴുതുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ സംഗീതം ചെയ്യുന്നതോ ഒന്നും ന
എൻ്റെ പപ്പയുടെ ആനിജൻ സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയർ ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറൊക്കെ ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഈ മ്യൂസിക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ആ സമയം മുതൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് ഗാനങ്ങൾ എഴുതി പക്ഷെ അതൊക്കെ ഞാൻ ഒരു പ്രശസ്തിയൊന്നും ആഗ്രഹിച്ച് ചെയ്തതല്ല എന്നാൽ കുറേ നാളുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യൂട്യൂബൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഇത് ഹിറ്റാവും എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ച് പല സോങ്ങുകളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശുശ്രൂഷയിൽ വന്നിട്ടും പക്ഷേ വളരെ ആദർശികമായിട്ടാണ് ഒരനുഭവത്തിലൂടെയാണ് കണ്ണീര് വീണാലും ഒപ്പിയെടുത്ത് തുരുത്തിയിലാക്കുന്ന നാഥനുണ്ട് എന്ന ഗാനം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അതിലൂടെയാണ് ലോക ക്രൈസ്തവ ജനത എന്നെ അറിയപ്പെടാൻ അല്ലെങ്കിൽ അറിയാൻ തുടങ്ങിയതും പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും മലയാളി സമൂഹം എന്നെ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങിയതും അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയതും അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് സംസാരിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അതിലൂടെയാണ് അങ്ങനെ എനിക്ക് ഒത്തിരി അവരുമായിട്ടൊക്കെ ഒത്തിരി ബന്ധമുണ്ടാകാനിടയായിത്തീർന്നു അങ്ങനെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ആ സാഹചര്യത്തിലൂടെ ആണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എല്ലാവരും അറിയപ്പെടുന്ന ഒരാളായി തീരാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചത് ഇന്ന് കിട്ടുന്ന അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ യൂണിഫോമിൽ ഇറങ്ങി ഒരു പബ്ലിക്കായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ക്രൈസ്തവരായ ആൾക്കാർ അവിടെ ഉണ്ടായെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും ക്യാപ്റ്റൻ സാജൻ ജോണാണോ കണ്ണീര് വീണാലും എന്ന ഗാനം എഴുതിയ ആളാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിനുണ്ടാകുന്ന ഒരു വലിയ ഒരു വലിയ ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് ആത്മീയ സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം ദാവീദ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത്രത്തോളം എന്നെ കൊണ്ടുവരുവാൻ ഞാൻ ആര് എൻ്റെ ഗൃഹവും എന്തുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് എടുത്തു പറയത്തക്ക ഗുണഗണങ്ങളോ സവിശേഷതകളോ അല്ലെങ്കിൽ എടുത്തു പറയത്തക്ക കുടുംബ പാരമ്പര്യമോ കുടുംബ മഹിമയോ ഒന്നും എനിക്കില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫാമിലിയിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ വന്നത് പക്ഷേ ഇന്ന് ദൈവാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന എത്രയോ ഉയരങ്ങളിലാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുവാൻ എനിക്ക് സാധിക്കും അതാണ് ഇന്നത്തെ ഇന്ന് പാട്ട് കൊണ്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഞാൻ പാടുമ്പോഴുള്ള എനിക്കുള്ള ഒരു അംഗീകാരം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് അതിൽ ഞാൻ ഏറെ സന്തോഷിക്കുന്നു ഇനിയും ജീവനുള്ള കാലത്തോളം കർത്താവിന് വേണ്ടി പാടാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജനുവരിയിലാണ് കണ്ണീര് വീണാലും ഒപ്പിയെടുത്ത് തുരുത്തിയിലാക്കുന്ന നാഥനുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഗാനത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഗാനം പിറക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജനുവരി മാസം മൂന്നാം തീയതി രാവിലെ എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ മൂന്നര വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള എൻ്റെ ഇളയ മകളെ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് വൈഫ് ഒരുക്കി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഞങ്ങളാരും അറിയാതെ ഒരു ടാബ്ലറ്റ് അത് ടാബ്ലറ്റിൻ്റെ സ്ട്രിപ്പിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ടാബ്ലറ്റ് വിക്കോറിൽ എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് ടാബ്ലറ്റ് അഞ്ഞൂറ് ഡോസുള്ള മൂന്ന് ടാബ്ലറ്റ് അദ്ദേഹം കഴിച്ചിരുന്നു ഇത് ഞങ്ങളറിയുന്നില്ല ഞാൻ ആ സമയത്ത് കാട്ടാക്കട എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് അന്ന് ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത് മാവേലിക്കരയ്ക്കടുത്ത് ചെന്നിത്തല എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് അവിടെ വെച്ചാണ് ഈ സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നത് ഞാൻ കാട്ടാക്കടയ്ക്കടുത്താണ് ആ ആ സമയത്ത് ഒരു അത്യാവശ്യ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി വന്നു നിൽക്കുകയാണ് പക്ഷേ സ്കൂളിലേക്ക് ഇതൊന്നും അറിയാതെ വൈഫ് കുഞ്ഞിനെ പറഞ്ഞയച്ചു അവിടെ ചെന്ന് ഒരു പത്ത് പത്തര മണിയൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുഞ്ഞിനൊരു വല്ലായ്മ ഉണ്ടായി ടീച്ചേഴ്സ് ചിന്തിച്ചത് ക്രിസ്മസ് വെക്കേഷന് അദ്ദേഹത്തെ സ്കൂളിൽ വീട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെ ഉറക്കി ശീലിപ്പിച്ചത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അദ്ദേഹത്തിനൊരു മയക്കം പോലെ വരുന്നത് അങ്ങനെ സ്റ്റാഫ് റൂമിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കിടത്തി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഛർദ്ദിച്ച് കിടക്കുന്നതാണ് ടീച്ചേഴ്സ് കാണുന്നത് ആ സമയത്ത് കുഞ്ഞ് ബോധക്ഷയം പോലെ ആയിത്തീരുന്നത് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് എന്നെ വിളിച്ചറിയിക്കുകയും ഞാൻ കാട്ടാക്കട നിൽക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് എന്നെ വിളിച്ചറിയിക്കുകയും ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വീട്ടിലോട്ട് വിളിച്ച് ഈ കാര്യം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു വൈഫ് പെട്ടെന്ന് സ്കൂളിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു സ്കൂളിൽ ചെന്ന് കുഞ്ഞിനെ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ പരിതാപകരമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് കുഞ്ഞ് പോയിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് വേഗത്തിൽ മാവേലിക്കര താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു മാവേലിക്കര താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഡോക്ടേഴ്സ് നോക്കിയിട്ട് പറയുകയാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വണ്ടാനം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് ആലപ
അപ്പോൾ കുഞ്ഞ് മൂന്നര വയസ്സ് പ്രായമേ ഉള്ളൂ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഡോസ് മരുന്നാണ് ഉള്ളിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം ആറ് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് കുഞ്ഞിനെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ ബോഡി അബ്സോർബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഡോക്ടേഴ്സ് പറയുന്നത് ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ആകുമ്പോൾ അവർ ഞങ്ങളോട് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ അലർട്ടായിട്ടിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ പോലും പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു പോവുകയാണ് പതിവ് അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായാൽ തന്നെ നമുക്കത് കാര്യമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ അമൃത ഹോസ്പിറ്റലിൽ എറണാകുളത്ത് അമൃത ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് രണ്ട് ടെസ്റ്റിന് എഴുതി തരികയും ഞങ്ങൾ ആ ടെസ്റ്റിൻ്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടാൻ പെട്ടെന്ന് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ ഇവിടെ പ്രിവെൻറ്റിംഗ് മെഡിസിൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ ആ റിസൾട്ട് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി പലരെയും ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്കത് ലഭ്യമായി തീരുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒത്തിരി റെക്കമെൻറ്റേഷനോട് കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത് കിട്ടി പെട്ടെന്ന് ഈ പ്രിവെൻറ്റിംഗ് മെഡിസിൻ ആരംഭിക്കുകയും ഏഴ് ദിവസം നീണ്ട ഏഴ് ദിവസം ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വളരെയേറെ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ സാഹചര്യത്തിൽ കുഞ്ഞ് കഴിയേണ്ടി വന്നു വൈഫ് ഐ സി യുവിനകത്താണ് ഞാൻ വെളിയിലാണ് എൻ്റെ മൂത്ത കുഞ്ഞിനെ മകനെ ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയിലുള്ള ഒരു ഭവനത്തിലാക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ മാനസികമായിട്ട് ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ആ സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ എത്രത്തോളം സീരിയസ്നെസ് ഉണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങളുടെ രണ്ട് ഭവനത്തിലെ മാതാപിതാക്കളോട് പറയാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം അവരെല്ലാവരും രോഗികളാണ് അവരിതെങ്ങനെയാണ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അങ്ങനെ പറയാവുന്ന സുഹൃത്ത് വലയങ്ങളോട് അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരോടൊക്കെ പറഞ്ഞ് പല പാസ്റ്റേഴ്സ് പിന്നെ ശുശ്രൂഷകർ അവരോടെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നീണ്ട ഏഴ് ദിവസങ്ങൾ ഞാനും വെളിയിലിരുന്ന് മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ വെളിയിലിരുന്നുകൊണ്ട് ഞാനും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വൈഫ് അതിനകത്തിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങനെ അനേകരുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായിട്ടാണ് എട്ടാമത്തെ ദിവസം ഞാൻ ഐ സി യുവിൻ്റെ വാതിലുക്കളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്ന സമയത്താണ് എൻ്റെ കുഞ്ഞ് എൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് നടന്നു വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സൗഖ്യത്തോടെ നടന്നു വരുന്നത് കാണാൻ സാധിച്ചു അത് എന്നെ വല്ലാതെ സന്തോഷിപ്പിച്ച ഒരു നിമിഷമായിരുന്നു കാരണം ഡോക്ടേഴ്സ് മുഴുവൻ പറയുന്നു ഇത് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും പറയാറായിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് അദ്ദേഹം നടന്ന് വരണമെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഒരു കരുതലാണ് അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ സന്തോഷിച്ചത് അന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി പിന്നെ ഡോക്ടേഴ്സൊക്കെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എല്ലാ ദിവസവും ഈ പറയുന്ന ഏഴ് ദിവസവും രാവിലെയും വൈകിട്ടും ലിവർ ഫംഗ്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് കരളിനെ ബാധിച്ച് ഇരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഏകദേശം ബ്ലഡിൽ ഏകദേശം നയൻ ത്രീ നയൻറ്റി ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ബ്ലഡിൽ ലയിച്ചു എന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ഇതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നൊക്കെ കുഞ്ഞിനെ വിടുവിച്ചു കിട്ടി എന്നുള്ള സന്തോഷം കൊണ്ട് ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് അവർക്ക് വീണ്ടും ആഹാരവും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെന്നിത്തലയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്കാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഞാനിങ്ങനെ വാഹനം ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് തിരതള്ളി വരുന്ന വാക്കുകളാണ് കണ്ണീര് വീണാലും ഒപ്പിയെടുത്ത് തുരുത്തിയിലാക്കുന്ന നാഥനുണ്ട് തുരുത്തി നിറയുമ്പോൾ അളന്നെടുത്ത് അനുഗ്രഹമേകുന്ന രേഷ്യമുണ്ട് മിക്കവാറും എൻ്റെ ഗാനങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ആലോചിക്കുകയും അത് എഴുതുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്ന ഉടനെ ഞാൻ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞാനത് ഒരു ഡയറിക്കകത്ത് ഈ നാല് വരെയും എഴുതി കിട്ടും എഴുതിയിട്ടതിന് ശേഷം ഞാൻ വീണ്ടും പോയി പിന്നീട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല ആ നാല് വരിയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ അത് എഴുതി ഞാൻ ഏത് വരി എഴുതിയാലും ഞാൻ എഴുതി ഡേറ്റും ഇട്ട് സൈൻ ചെയ്ത് വെക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ചെന്നിത്തലയിൽ നിന്ന് പിന്നീട് ഞങ്ങൾക്ക് കൊട്ടാരക്കര എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ആനക്കോട്ടൂരിലേക്കാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മാറ്റം കിട്ടുന്നത് ട്രാൻസ്ഫർ ആവുന്നത് അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഷെൽഫിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ബുക്കുകളൊക്കെ അടുക്കി വെക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ ഡയറി എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുകയും ഞാൻ എടുത്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ നാല് വരി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുകയും അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ബാക്കിയുള്ള വരികളൊക്കെ
ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്കിത് ഒരു സി ഡി ആക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഇത് ഒരു യൂട്യൂബിൽ ഇടാനോ ഒന്നുമുള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെയില്ല അപ്പം ഞാൻ മനസ്സുകൊണ്ട് ചിന്തിച്ചത് ഇത് എനിക്ക് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഇത് മറ്റുള്ളവരിൽ എത്തിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗമെന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ പ്രസംഗിക്കാൻ വിളിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഞാനിത് പാടുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എനിക്കൊരു വേദി കിട്ടിയ സമയത്ത് ഞാൻ അന്ന് ആ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞ് അവിടെ പാടുകയും ആ സമയത്ത് തന്നെ ബിജു സുധി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സുഹൃത്ത് ഒരു ഒരു ആ ചർച്ചിലെ അന്ന് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇത് ഒരു ക്യാമറ വാടകയ്ക്ക് എടുത്തു കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ക്യാമറയിൽ ഇത് പകർത്തുകയും പിറ്റേ ദിവസം എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ് അയ്യ ഞാനിത് യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തോട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പം ഞാനത് സമ്മതം മൂളി അദ്ദേഹം യൂട്യൂബിലിട്ടു ഒരു നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് ഇത് പലയിടങ്ങളിലേക്കും വ്യാപരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇത് പല ആളുകളിൽ എത്തിച്ചേരാൻ തുടങ്ങി പല ആളുകൾ എന്നെ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഒരു വലിയ സന്തോഷം ലഭ്യമായി തീർന്നു കർത്താവ് ഒരു പദ്ധതി ആയിട്ട് അത് ചെയ്തു ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ നിമിഷമാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് ആ പാട്ടിൻ്റെ പിറവി കണ്ണീരു വീണാലും ഒപ്പിയെടുത്ത് തുരുത്തിയിലാക്കുന്ന നാഥനുണ്ട് കണ്ണീരു വീണാലും ഒപ്പിയെടുത്ത് ുന്ന നാഥനുണ്ട് തുരുത്തി നിറയുമ്പോൾ അളന്നെടുത്ത് അനുഗ്രഹമേകുന്നോരേശുണ്ട് കണ്ണീരു വീണാലും ഒപ്പിയെടുത്ത് തുരുത്തിയിലാക്കുന്ന നാഥനുണ്ട് തുരുത്തി നിറയും രണ്ടായിരത്തി ആറിലാണ് എനിക്ക് ആ ആക്സിഡൻറ്റ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് അമ്മയുടെ വാക്കുകൾ എനിക്ക് സുവിശേഷ വിലയ്ക്ക് പ്രചോദനമായി തീരുന്നത് എന്നാൽ അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യതിചലിച്ചു പോകുന്ന ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങൾ എനിക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആ അതിലൊരു ഇരുമനസ്സോടുകൂടെയൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ അടൂർ മർത്തോമ യൂത്ത് സെൻറ്ററിൽ വെച്ച് സാൽവേഷൻ ആർമിയുടെ ഒരു വലിയ യൂത്ത് ക്യാമ്പ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നടക്കുകയാണ് അങ്ങനെ സാൽവേഷൻ ആർമിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലുമുള്ള യുവജനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി അവിടെ വെച്ചൊരു വലിയ യൂത്ത് ക്യാമ്പ് നടക്കുന്നു അവിടേക്ക് സാൽവേഷൻ ആർമിയുടെ മൊത്തത്തിലൊരു മത്സരം നടത്തി സാൽവോസ് ഫെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരനായതുകൊണ്ട് എന്നെ അന്നൊരു ഗാനം പാടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഗാനം പാടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഒരു പാട്ട് പാടി പോരുക എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയിൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ അവിടേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്നത് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനെ നിർബന്ധിച്ചു ഇന്ന് പോകേണ്ട നാളത്തെ ഞങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധ ആരാധന കഴിഞ്ഞ് പോയാൽ മതി അന്ന് ഇന്നും കൂടെ നിൽക്കുക ഇവിടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിൽക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു ഞാനവിടെ അവരോടൊപ്പം അന്ന് രാത്രി അവിടെ ചിലവഴിച്ചു എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളുമായിട്ട് ചിലവഴിച്ചു പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ നടത്തപ്പെട്ട പരിശുദ്ധ ആരാധനയിൽ യുവജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നടത്തപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയ ആരാധനയാണ് അന്ന് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് കെനത്ത് മേജർ കെനത്ത് മൈനർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദേവദാസനാണ് പ്രസംഗിക്കാൻ വന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളൊക്കെ കേട്ടു അവസാനം മിസോറാം മിസോറാം ടെറിട്ടറിയിലെ യുവജനങ്ങളുടെ കോറസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൂടെ ആയപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ആരാധിക്കുന്ന ഒരു നിമിഷം വളരെ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ കർത്താവിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് സമർപ്പിക്കുകയാണ് കർത്താവ് എൻ്റെ വീട്ടിലെ സാഹചര്യങ്ങളും എൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇതൊക്കെ നീ അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഭാരങ്ങളെ ചുമക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ആ യൂത്ത് സെൻറ്ററിൽ ഇരുന്നാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കർത്താവിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പിന്നീടാണ് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ മാർച്ച് മാസത്തിൽ എൻ്റെ വിവാഹം നടക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സാൽവേഷൻ ആർമിയിൽ സെമിനാരിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിനിങ് കോളേജിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ വിവാഹിതരായിരിക്കണമെന്നുള്ള ഒരു നിർബന്ധമുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ വിവാഹം രണ്ടായിരത്തി എട്ട് മാർച്ച് മാസം അഞ്ചാം തീയതി വിവാഹം കഴിയുന്നു അതിനുശേഷം ജൂലൈ മാസം ഏഴാം തീയതി ഞങ്ങൾ ട്രെയിനിങ് കോളേജിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ സെഷനും ഓരോ നെയ്മുണ്ട് എല്ലാ ബാച്ചിനും ഓരോ നെയ്മുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സെഷൻ നെയ്മിൻ്റെ സെഷൻ്റെ നെയ്മ് എന്ന് പറയുന്നത്
ഒരു പന്ത്രണ്ട് ഫാമിലിയും ഒരു കുടുംബം പോലെ ഞങ്ങളിവിടെ കഴിയുന്ന ഒരു അനുഭവം വളരെ സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള നിമിഷങ്ങളായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ട്രെയിനിങ് കോളേജിൽ ലഭിച്ചത് കൂട്ടുകാരോടുത്ത് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് ബി ടി എച്ച് ഡിഗ്രിയോട് കൂടിയാണ് ഞങ്ങളെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അയക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ആ ഒരു ട്രെയിനിങ് കോളേജിലെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒത്തിരി വ്യത്യസ്തമാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യേകിച്ച് സാൽവേഷൻ ആർമിയുടെ ട്രെയിനിങ് കോളേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പട്ടാളച്ചിട്ടയോടുകൂടി ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി നല്ല അനുഭവങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് പിന്നീടുള്ള ഞങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷ ജീവിതത്തിൽ അത് പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കലാപരമായിട്ടുള്ള ജീവിതം മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഒത്തിരി പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ട്രെയിനിങ് കോളേജിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയേണ്ടത് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ തരംഗിണി ഓർക്കസ്ട്രയിൽ ഗിറ്റാറിസ്റ്റായിരുന്ന ഒരു ജോൺ ഷാമുവൽ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ പ്രിൻസിപ്പൾ അദ്ദേഹം പിൽക്കാലത്ത് മേജർ ജോൺ ഷാമുവലായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ട്രെയിനിങ് പ്രിൻസിപ്പളായിട്ട് അവിടെ കടന്നു വരികയായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം സാൽവേഷൻ ആർമി ഓഫീസറായി തീരുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പരിശീലനം കൂടെ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു കലാപരമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല പ്രോത്സാഹനം മേജർ ജോൺ ഷാമുവൽ അയ്യിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള ഇത്രയും ലജൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്കങ്ങനെ ചിലതൊക്കെ അഭ്യസിക്കാൻ സാധിച്ചത് വളരെ സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്നും പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അത് മാത്രമല്ല ഞങ്ങളുടെ സെഷനിൽ നന്നായിട്ട് പാടാൻ കഴിവുള്ളതും ഇൻസ്ട്രുമെൻസൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ഒത്തിരി ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ടായിരുന്നു സഹപ്രവർത്തകരുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുമായിട്ടൊക്കെയുള്ള ഒരുമിച്ച് ചേർന്നുള്ള ഒരു പിന്നെ പാട്ട് ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതിലൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കതിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചത് എൻ്റെ സ്വന്തം സ്ഥലം തിരുവനന്തപുരം നെയ്യാറ്റിൻകരയ്ക്കടുത്ത് പാലിയോട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ് പാലിയോട് വെള്ളറട എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ലൊക്കാലിറ്റിയിലാണ് എൻ്റെ പപ്പയും അമ്മയും അവർ ടാപ്പിങ്ങുകാരായിരുന്നു റബ്ബർ ടാപ്പിങ് തൊഴിലാളികളായിരുന്നു വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് ഞങ്ങൾ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നത് എനിക്ക് രണ്ട് സഹോദരിമാരാണുള്ളത് അവർ മൂത്തയാൾ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ കുറ്റിച്ചൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ പേര് വിജയകുമാർ എന്നാണ് എൻ്റെ മൂത്ത സഹോദരിയുടെ പേര് മേരി ജോൺ എന്നാണ് അദ്ദേഹം കാട്ടാക്കട താലൂക്ക് ഓഫീസിൽ ലാസ്റ്റ് ഡേഡ് സെർവൻ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഇളയ സഹോദരിയുടെ പേര് സുനിത എന്നാണ് ഇളയ സഹോദരിയും ഹസ്ബൻഡും മക്കളുമായിട്ട് അവർ ഉദയം കുളങ്ങര എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു സ്കൂൾ ടീച്ചറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എൽ എം എസിൻ്റെ സ്കൂൾ ടീച്ചറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ അവരും സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള ജീവിതം നയിക്കുകയാണ് എൻ്റെ പപ്പയും അമ്മയും ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഞങ്ങളെ മൂന്ന് പേരെയും വളർത്തുകയും ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു നല്ല ഉയർച്ച കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം അവർക്ക് കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് ഞങ്ങൾ വളർത്തിയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പരിധിവരെയൊക്കെ അങ്ങനെ അവർക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു ഇന്നെൻ്റെ മാതാവും പിതാവും എൻ്റെ ഒപ്പം ഇല്ല അവർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ച് മാസം നാലാം തീയതി ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടു സാൽവേഷൻ ആർമി ഓഫീസേഴ്സ് ആയിരിക്കുന്ന മേജർ എസ്റ്റൈറ്റസ് മേജർ പുഷ്പ ടൈറ്റസ് ദമ്പതികളുടെ മകളാണ് മൂത്ത മകളാണ് എൻ്റെ വൈഫ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ലുദിയ എന്നാണ് ഇന്ന് ക്യാപ്റ്റൻ ലുദിയ സാജൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഈ സമയത്ത് ക്യാപ്റ്റൻ ലുദിയ സാൽവേഷൻ ആർമിയുടെ ഒരു പ്രത്യേക കോഴ്സ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സൗത്ത് ഏഷ്യൻ കോളേജ് ഫോർ ഓഫീസേഴ്സ് ശ്രീലങ്കയിലാണ് അവിടെ ആയിരിക്കുന്നു മക്കൾ രണ്ടു പേരാണ് മൂത്തയാളിൻ്റെ പേര് ആൽഫിൻ സാജ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുന്നു ഇളയാളിൻ്റെ പേര് അൽന ദിയ സാജ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം തേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുന്നു രണ്ടുപേർക്കും കലാപരമായിട്ടുള്ള ചെറിയ കഴിവുകളൊക്കെ ഉണ്ട് തനിക്ക് ലഭിച്ച താലന്ത് ദൈവനാമ മഹത്വത്തിനായി വിനിയോഗിക്കുകയും വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പാതയിൽ അക്ഷീണനായി മുന്നേറുകയും ചെയ്യുവാൻ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന